इस्राइल हे राष्ट्र असं होतं की इस्राइलने सगळे काही बंधन मास्क वगैरे फेकून दिलेले होते पण पुन्हा ती जी काही तिसरी लाट असेल चौथी लाट असेल ती आलेली आहे आणि त्याचा सगळा दुर्गामी परिणाम आपल्याला भोगायला सगळ्या जगायला भोगायला पडतोय याच्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम होतो आहे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत असो चला एक नव्या गोष्टीला आज आपण शिकतो आहोत आपण सुरुवात करतो आहोत कारण तुमच्या अवती मागच्या एका लेक्चर मध्ये मी म्हटलं होतं की हिस्ट्री इज नॉट अ थेरॉटिकल सब्जेक्ट हिस्ट्री इज अ प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आणि तुम्हाला जर का तशा प्रकारची दृष्टी प्राप्त झाली निरीक्षण क्षमता तुम्ही विकसित केली तर अवती भोवती घडणाऱ्या ज्या काही घटना असतात हा उद्याचा म्हणजे आजच्या घटना उद्याचा इतिहास असतो आणि परवा त्याची नोंद घ्यावी लागत असते तोच इतिहास रिपिटेशन होत असते हिस्ट्री इज नॉट परमनंट हिस्ट्री इज रिपिटेशन होत असते जसं की आपण तालिबानच्या संदर्भात पाहतो आहोत म्हणजे अफगाणिस्तानामध्ये ज्या काही गोष्टी होते तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टीचे ऐतिहासिक साक्षीदार आहात तुम्ही पॅन्डेमिकच्या म्हणजे असं म्हटलं जातं की दर शंभर वर्षातून एकदा महामारी येते स्पॅनिश फ्लू असेल किंवा कॉलरा असेल किंवा प्लेगच्या साथ असतील ह्या सातत्यानं जर शंभर वर्षांना इतिहासाच्या अनुषंगानं जर काय बघायला गेलो तर त्या रिपीट 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 होत असतात आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टींचे तुम्ही साक्षीदार आहात म्हणजे पहिलं माहिती ज्यावेळेस संपलं होतं त्यावेळेस जे काही सैनिक जे जिवंत राहिलेले सैनिक होते जे विजयश्री घेऊन परत आले त्यांनी सोबत येत असताना मात्र स्पॅनिश फ्लू नावाची बिमारी घेऊन आली होती आणि त्याच्या त्यावेळेस प्रत्येक लोक मरण पावलेले आपल्याला दिसून येतात आणि शंभर वर्षानंतर दोन हजार वीस मध्ये पुन्हा तशा प्रकारचे तर आपण ज्यावेळेस या सगळ्या पॅन्डेमिक परिस्थितीचा विचार करतो त्यावेळेस आपल्या असं लक्षात येत शंभर वर्षानंतर अशा प्रकारची महामारी येते असते तर क्वारंटाईन हा जो काही शब्द प्रयोग आहे हा क्वारंटाईन शब्द प्रयोग हा चौदाव्या शतकापासून आलेला दिसून येतो म्हणजे काय व्हायचं की ज्या वेळेस ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपल्या लिखाण शास्त्राशी कारण आपला जो काही टॉपिक आहे तो आहे इतिहास विषयाच्या संशोधनाची आवश्यकता आणि संशोधन पद्धती याच्यावर आज आपण बोलणार आहोत आणि त्यातल्या त्यात कागदपत्रांचं संकलन कसं करावं त्याच्यानंतर कागदपत्राचं संकलन केल्यानंतर त्याचं विस्तृतपणे मांडणी कशी करावी त्याचं कन्क्लुजन कसे काढायचे या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि मग कागदपत्राचं संकलन करत असताना कोण कोणत्या गोष्टी प्रामुख्याने महत्वाच्या आहेत भारताच्या रिसर्चच्या अनुषंगाने म्हणजे तुम्ही जर काय दिल्लीला गेलात तर मी बोलतो ते पुढे कंटिन्यू मी करतो तो मोठा व्यापक आणि सुंदर असा विषय आहे कारण तुम्हाला पुढे भविष्यामध्ये संशोधन करायचं आहे आणि मग ह्या पाऊल वाटा माहीत असणं तुम्हाला गरजेचे आहे कारण तुम्हाला त्यावरून उद्या चालायचं आहे रनिंग करायची आहे आणि मेरिट मध्ये त्या ठिकाणी यायचं आहे म्हणून महाभारतातला एक संदर्भ मला या ठिकाणी आठवतो की अर्जुन आणि सुभद्रा ती ज्यावेळेस रथात बसून चालले होते त्यावेळेस ते जे काही चक्रव्यूह आहे ह्या चक्रव्यूहचा संदर्भ लक्षात येतो आठवतो की सुभद्रेच्या गर्भामध्ये अभिमन्यू असतो आणि अर्जुन चक्रव्यू कसं भेदायचं हे तिला सांगत असतो आणि कळत न कळतपणे ते संस्कार त्या बाळावर होत असतात आणि ज्यावेळेस महाभारताचं युद्ध सुरू होतं त्यावेळेस अभिमन्यूला हे माहित असतं की त्या युद्धामध्ये ते चक्रच जे काही व्ह्यू आहे ते भेदायचं कसं आत कसं जायचं पण बाहेर त्याला निघताना माहित नव्हतं नैगाच्या गोष्टी त्याला बाहेर त्यातून बाहेर कसं पडावं हे माहित नव्हतं पण ज्या वेळेस म्हणून आज ज्या काही गोष्टी संशोधनाच्या संदर्भात येत्या तीस दिवसात होणार आहेत तर हे अप्रत्यक्ष तुमच्यावर संशोधनाचे संस्कार होत आहेत म्हणून भविष्यामध्ये ह्या निश्चित गोष्टी तुम्हाला संशोधकांना भावी संशोधकांना ह्या उपयुक्त पडणार आहेत असं मला वाटतं आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींची आपण चर्चा त्या ठिकाणी करतो आहोत आपण क्वारंटाईन ह्या शब्दाबद्दल बोलत होतो की कसं आहे की महामारी जी येत असते किंवा ही कशामुळे आली तर सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये व्यापाराच्या माध्यमातून किंवा युद्धाच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने आणि धार्मिक यात्रा सण उत्सव वगैरे ह्या ती दोन तीन गोष्टीमुळेच जी काही बिमारी आहे ही पसरताना आपल्याला दिसून येते फॉर एक्झाम्पल सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये आपल्याला माहितीये की चौदाशे त्रेपन्न मध्ये कॉन्स्टॅटिनोपलचा पाडाव झाला आणि कॉन्स्टॅटिनोपलचा पाडाव झाल्यानंतर कॅपा गुड होपला वळसा घालून वास्को द गामा भारताच्या तर झामोरीन नावाच्या राजाने प्रचंड त्याचं स्वागत केलेलं आहे या कालखंडामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की म्हणजे व्यापाराच्या निमित्तानं मग जी काही अन्नधान्य आहे त्या अन्नधान्याच्या पोत्यांबरोबर गव्हाच्या असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे अन्नधान्य आहे त्याच्याबरोबर उंदर येत असत सोबत जहाजांमध्ये आणि मग ते जहाज ज्या वेळेस धक्क्याला लागतं किंवा बंदरात येतं त्यावेळेस त्या बंदरात त्या जहाजात असलेले उंदर जे आहे त्या बंदरातून पब्लिक मध्ये जातात आणि मग त्याच्या पिसूच्या माध्यमातून प्लेग हा रोग विकसित झाला वाढला आणि याचा प्रचंड इतिहास त्या ठिकाणी आहे 
मग भारताच्या म्हणजे माझा एक रिसर्च पेपर स्वतंत्रपणे याच्यावर असा होता की आपल्याला हे माहिती आहे की लोकमान्य टिळकांनी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपल्या केसरी वृत्तपत्रातून आणि मराठा वृत्तपत्रातून बातम्या मांडल्या लिहिलं की कशा पद्धतीनं ब्रिटिश लोक हे प्लेगच्या नावाखाली लोकांच्या धार्मिक भावना असतील किंवा लोकांचं जे काही खाजगी जीवन आहे याला कशा पद्धतीने धक्का कालबोट लावण्याचं काम करत आहे वास्तविक पाहता ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीला प्लेग होतो किंवा ती साथ ज्यावेळेस येते त्यावेळेस निश्चितपणे जर का चार खांद्यावाले जाणारे नेणारे असतील तर निश्चितपणे त्यातला एक दो भजन जात असतो इतका तो संसर्गजन्य रोग त्या ठिकाणी होता पण एकीकडे अठराशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये अशा प्रकारचे पुण्यामध्ये साथ येत असताना करवीर संस्थांमध्ये राजश्री शाहू महाराजांनी मात्र वेगवेगळ्या प्रकारचे फरमान काढलेत म्हणजे आताचे जे काही नियम आहेत हे सगळेच्या सगळे नियमावली राजश्री शाहू महाराजांनी त्यांच्या राज्यामध्ये घडून आणलेली आपल्याला दिसून येते मग त्या कालखंडामध्ये मोरचूद नावाचे एक रासायनिक द्रव आहे ते सॅनिटायझर म्हणून वापरले जात असे किंवा म्हणजे आज म्हणजे त्या काळातल्या त्या निमित्तानं मग मौल्यवान वस्तू कोणत्या तर कोट असतील किंवा स्वेटर असतील किंवा कांबळी असतील ह्या मौल्यवान वस्तू मानल्या जात असत मग ज्या ठिकाणी पिस्तू झालेले आहेत त्या ठिकाणी गरम पाणी होत असं ते सांगतात शेणानं सावरून घ्या चुन्यानं सावरून घ्या असं ते सांगतात आणि ज्या गोष्टी म्हणजे जसं की तलवारी असतील किंवा चाकू भाले जे काही शस्त्रास्त्र असतील याला अग्निमध्ये जाळा असं ते म्हणतात आणि मग त्याचं निर्जंतुकीकरण होते अशा प्रकारची मांडणी त्यांनी आपल्या त्या काळातल्या जे काही अध्यादेश काढलेले आहे शाहू महाराजांनी त्यातून आपल्याला दिसून येते इतकंच नाही तर पुढे जाऊन शाहू महाराजांनी त्या कालखंडामध्ये जी खंडोबाची यात्रा भरायची जेजुरीची जी यात्रा भरायची ती यात्रावर देखील निर्बंध आणलेले दिसून येतात मग इतका मोठा निर्णय त्या काळात त्यांनी घेतलेला दिसून येतो मात्र आताच्या परिस्थितीमध्ये आपण अशा परिस्थितीत जेव्हा जगतो आहोत तेव्हा त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे रूपक देऊन त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं कॅश करताना दिसून येतात पण हे चुकीचं आहे इतकंच नाही तर दुसरी गोष्ट अशी सांगता येईल आपल्याला की जेव्हा लष्कर एका देशावरून दुसऱ्या देशावर आक्रमण करतं त्यावेळेस अनेक साथीचे रोग घेऊन ते येत असत आपण पाहतो आहोत की कागदपत्रांचं संकलन कसं करावं कागदपत्र कुठं मिळतात इतिहास लेखनाच्या संदर्भातले जे काही नियम नियमावली बनवलेली आहेत त्या संदर्भात वेगवेगळे इतिहासाची कोणकोणते विषय आहेत किंवा इतिहासाचे कोणकोणत्या पद्धतीने इतिहासाचं लेखन केलं जातं कालच्या व्याख्यानामध्ये आपण पाहिलं की वसाहतवादी इतिहास प्रवाह राष्ट्रवादी इतिहास प्रवाह मार्क्सवादी इतिहास प्रवाह आणि सवाल्टन इतिहास प्रवाह अशा प्रकारचे चार इतिहास प्रवाह मागच्या तासाला आपण पाहिले वसाहतवादी इतिहास प्रवाह म्हणजे काय तर ब्रिटिश लेखकांनी निर्माण केलेलं साहित्य म्हणजे वसाहतवादी इतिहास प्रवाह आहे त्यानंतर वास्तविक पाहता ब्रिटिश इतिहासकारांनी इतिहास लिहित असताना भारताच्या संदर्भात भारतीय लोक ग्रेट होते अशी त्यांची मनोभूमिका बिलकुल नव्हती तर भारतीय लोक हे निम्न दर्जाचे आहेत आणि आम्ही त्यांच्यावर राज्य करण्यासाठी आलेलो आहोत आमची संस्कृती ही भारतीयांपेक्षा श्रेष्ठ आहे असं त्या ठिकाणी म्हटलं त्यांचं दिसून येतं त्यानंतर आहे वसाहतवादी इतिहास प्रवाहाला उत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादी इतिहास प्रवाह कारण ब्रिटिशांनी शिक्षणाचे कवाडे विशिष्ट कम्युनिटीसाठी विशिष्ट वर्ग समूहासाठी उघडली नाही तर ती आम पब्लिकसाठी उभी केलेली आहे कसं असतं की काही गोष्टी करत असताना चांगल्या आणि वाईट गोष्टी होत असतात ब्रिटिशांना इथे दोनशे अडीचशे वर्ष राज्य करायचं होतं आणि दोनशे अडीचशे वर्ष राज्य करत असताना त्यांना तिथून सगळा त्या सगळा कारकुनी वर्ग आणणं शक्य नव्हता आणि म्हणून त्यांनी कारकुनी वर्ग न आणता प्रशासक तिकडून बोलवले आणि राज्य करत असताना भारतीय लोकांना देखील थोड्याफार प्रमाणात सांभाळून घेतलं आणि शिक्षणाची कवाडे त्यांनी भारतीयांसाठी खुली केली पण हे करत असताना त्यातल्या वीस टक्के लोकांची मानसिकता बदलली आणि ते प्रबोधनाकडे वळालेले दिसून येतात मग राजाराम मोहन राय असतील दयानंद सरस्वती असतील त्याचबरोबर लोकमान्य टिळक प्रत्येकाचं कार्यक्षेत्र वेगवेगळं आहे मग आर्य समाज आहे प्रार्थना समाज आहे सत्यशोधक समाज आहे किंवा महात्मा फुलेचं नेतृत्व आहे दादाभाई नोरोजींचं नेतृत्व आहे सुभाषचंद्र बोस सगळ्यांचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे पण हे सगळेचे सगळे एकसंघ कशामुळं झाले तर ब्रिटिशांनी सुरू केलेलं शिक्षण असेल दळणवळणाच्या सुविधा असतील कारण दळणवळणाच्या आपल्याला माहिती काय की मुंबई ते ठाणे ही जी काही रेल्वे धावली ही मुंबई ते ठाणे ही जी रेल्वे होती अठराशे त्रेपन्न मध्ये धावली आणि धावत असताना मात्र त्या कालखंडात वेगवेगळ्या प्रांत म्हणजे आता जसं आपल्याला थ्री टायर एसी टू टायर एसी किंवा जनरल बोगीज वगैरे लालू प्रसाद यादव ज्या रेल्वे मंत्री होते आणि दोन मध्ये त्यांनी पोस्टल ग्राउंडला येऊन नांदेड 
यवतमाळ वर्धाचा कोनशिला समारंभ केला होता त्याच वर्षी तेव्हाच त्यांनी जनरलच्या डब्यामध्ये कुशन लावायला सुरुवात केलेली आहे म्हणजे नरम जे काही गादी सारखं असेल ते याच्या पूर्वी फक्त पाट्या टाकलेल्या असायच्या ब्रिटिशांच्या काळातल्या जर का रेल्वेचा आपण अभ्यास केला तर त्या काळात इतकी काही फॅसिलिटीज नव्हती मग आंध्र प्रदेशचा माणूस असेल मध्य प्रदेशचा माणूस असेल पंजाब मधला माणूस असेल तिकडं मेघालयातला माणूस असेल हा सगळ्या रेल्वेच्या डब्यात बसायचा आणि त्यांचं कम्युनिकेशन कसं व्हायचं कारण आपल्याला माहितीये की आपण ज्या वेळेस सोबत सहवासात असतो त्यावेळेस हळूहळू म्हणजे रेल्वेच्या डब्यात आपण ज्यावेळेस बसतो त्यावेळेस सुरुवातीला एकमेकाला आपण विरोध करतो कारण त्याला आपल्याला जागा द्यायची नसते पण हळूहळू मात्र मिक्स होत आणि नंतर एकमेकांनी जे काही शिदोरी आणली असेल ती देखील शेअर केल्या जाते मग हे जर काय आपल्याला आता पाहायला भेटत असेल तर निश्चितपणे त्या काळात देखील ब्रिटिशांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी जी काही दळणवळणासाठी रेल्वे उभी केली होती त्याच्या माध्यमातून देखील कम्युनिकेशन सुरू झालेलं दिसून येतं त्याच्याच माध्यमातून लोक एक संघ झालेत आणि लोकांच्या मनामध्ये ज्यावेळेस त्यांनी पाश्चात्य साहित्याचं वाचन केलं पाश्चात्य साहित्याचं वाचन करून आपल्या असं लक्षात येतं की तिकडचा जो काही राष्ट्रवाद आहे नॅशनलिझम आहे त्या देशात कशा क्रांत्या झाल्यात मग मॅझेनी असेल हिटलर असेल मुसुलिनी असेल किंवा ज्या काही युद्ध होतात लढाया होतात त्यांचं सगळं त्यांनी वाचन अध्ययन अभ्यास केला आणि मग भारताच्या संदर्भात त्यांनी भारतातला धर्म असेल संस्कृती असेल भारतातलं तत्वज्ञान असेल ह्याचा विचार केला आणि मग तुलना केल्यानंतर ते त्यांना श्रेष्ठ वाटायला लागलं आणि मग त्यातून काही लोक पुढे आलेले आपल्याला दिसून येतात आणि त्यातूनच मग सामाजिक प्रबोधनाच युग भारतात सुरू झालेलं आपल्याला दिसून येतं कागदपत्राचं संकलन करत असताना इतिहासाच्या संदर्भात मी बोलेल की आर्काईज असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि जसं मुंबईला आर्काईज आहे कोल्हापूरला आर्काईज आहे पुण्याला पेशवे रुमाल म्हटला जातो पेशवे दप्तर आहे नागपूरला आर्काईज आहे भोपाळला आर्काईज आहे किंवा कलकत्त्याला आहे दिल्लीला आहे मद्रासला म्हणजे ब्रिटिशांच्या कालखंडामध्ये जे काही त्यांनी प्रांत म्हणजे विभाजित केले होते त्यांच्या सेंट्रल ठिकाणी कागदपत्रांचं संकलन करून ठेवलेलं आहे मुंबईचं मुंबईला जे काही एल्फिन्स्टन कॉलेज आहे त्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये पहिली दुसरी तिसरी चौथी अशी मोठमोठ्या इमारती बनलेल्या आहेत आणि तिथे ओरिजिनल कागदपत्र ऐतिहासिक दस्तावेज त्याला सॅनिटाईज करून ठेवलेलं त्याला उधही लागणार नाही याचे पद्धतीनं काळजी घेतलेली आणि त्याचं संकलन करून ठेवलेलं आहे जे काही आर्कोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया आहे आहे जे उत्खनन करत ती एक वेगळी ब्रँच आणि जे काही कागदपत्र आहे त्याचं संकलन करते ते आर्काईज अशा प्रकारे जर का तुम्हाला या विषयात संशोधन करायचं असेल तर दिल्लीला नेहरू म्युझियम आहे किंवा दिल्लीला नॅशनल आर्काईज आहे सहा मजली इमारत आणि अशी भव्य दिव्य इमारत मग त्यावेळेस भारतीय संशोधक आणि विदेशी संशोधक यांच्या मधला फरक आपल्याला दिसून येतो मग तो टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीतला असेल लॅपटॉपच्या बाबतीतला असेल इंटरनेट किंवा फॅसिलिटीच्या बाबतीतला असेल किंवा दीर्घपणे एखाद्या गोष्टीचा अध्ययन अभ्यास करत असताना ते लोक तासंतास तिथं बसून राहतात आणि लिखाण करतात त्याचं मुद्दे काढतात आणि आपले जे काही संशोधक असतात ते फक्त ते पाहण्यासाठी जातात थोड्या वेळ बसतात आणि नंतर वापस येतात कारण संशोधन ही लॉंग फिनॅमेना असते एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष असे कित्येक वर्ष ही चालेल अशा प्रकारची संशोधन ही प्रक्रिया असते म्हणून संशोधनासारखी कठीण किचकट गोष्ट कोणती नाही आणि म्हणजे तुम्हाला जर का चांगलं संशोधनाचं मराठीतलं पुस्तक जर का हवं असेल तर एक अमेरिकन विदुषी आहे गेल हांबेट म्हणून त्यांचं वसाहतकालीन सांस्कृतिक बंड हे विघात दिघ्यांनी भाषांतरित केलेलं पुस्तक फार सुंदर आहे आणि तुम्हाला कदाचित कल्पना असेल तुम्ही कदाचित त्यावेळेस लहान असाल समता ग्राउंड वर दरवर्षी त्या ठिकाणी समता महोत्सव ज्यावेळेस चालायचा त्यावेळेस भारत भरातलेच नव्हे तर जगभरातले विद्वान लोक तिथे येत होते दोन हजार आठ नऊ मध्ये गेल आंबेट ह्या या ठिकाणी येऊन गेल्यात यवतमाळ मध्ये भाषण त्यांनी दिलं आणि त्यांनी इतकं सुंदर पद्धतीचं विश्लेषण वसातकालीन सांस्कृतिक बंडामध्ये म्हणजे रिसर्च करत असताना जर का तुम्हाला करायचं असेल तर बेसिक कशा पद्धतीनं बारकाव्यांचा अभ्यास केला जातो हे त्या विदुषीने मांडलेलं आपल्याला दिसून येते महात्मा फुलेंच्या चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी ती इथे आली आणि इथे स्थायिक झालेली आपल्याला दिसून येते इतकंच नाही तर एलिनार झेलियड देखील ह्या अशाच प्रकारच्या विदुषी आहेत म्हणून जे काही साहित्यिक आहेत किंवा जे काही संशोधक आहेत ते त्या पद्धतीनं संशोधन करायला हवं त्यानंतर वृत्तपत्र हे देखील एक महत्वाचं साधन ऐतिहासिक संशोधनाच्या संदर्भात आहे असं आपल्याला दिसून येतं कारण त्या काळामध्ये जेवढे काही वर्तमानपत्र जसं की आज देखील आपण पाहतो की बऱ्याचदा प्रश्न निर्माण होतो की वर्तमानपत्राचं अनालिसिस कसं करायचं कारण मग आताचे जर काय म्हणजे आज देखील काही विचारधारेला 
प्रभावित असणारे वृत्तपत्र आहेत मग लोकमत असेल तर तो काँग्रेसचं समर्थन करतो सकाळ असेल तर ते ते राष्ट्रवादीचं समर्थन करतात सामना असेल तर ते शिवसेनेचं समर्थन करतात किंवा तरुण भारत असेल तर ते बीजेपीचं समर्थन करतात काही निरपेक्ष पद्धतीनं वृत्ताची मांडणी करणारे जे काही लोक असतात जसं की लोकसत्ता आहे टाइम्स ऑफ इंडिया आहे याला कोणत्याही प्रकारचं चौकटीत ते बसवत नाहीत म्हणून त्या वर्तमानपत्रात असणारी बातमी की त्या विचारधारेचं समर्थन करत असतं म्हणून पहिलं पेज असेल दुसरं पेज असेल जनरली अग्रलेख जे असतात हे संशोधनासाठी महत्वपूर्ण असतात त्या वास्तविक पाहता त्या काळामध्ये जे काही म्हणजे आजकालच्या सारखे म्हणजे तुम्ही जुनी वर्तमानपत्र जरा उकळून बघा चाळून बघा तर तुमच्या लक्षात येईल मग ज्ञानोदय असेल किंवा ज्ञानप्रकाश असेल बॉम्बे गॅसेट असेल किंवा जनता असेल बहुजन नायक असेल बहिष्कृत भारत असेल अनेक वर्तमानपत्र त्या काळात फोन केली त्या कालखंडा म्हणजे आताची वर्तमानपत्र आणि तेव्हाची वर्तमानपत्र याच्या लिखाण शैलीमध्ये प्रगटीकरणामध्ये फरक आपल्याला दिसून येतो त्या काळात अग्रलेखांना फार महत्व होत मग तुम्ही जर काय टिळकांचे अग्रलेख उघडून पाहिलीत आंबेडकरांची अग्रलेख उघडून पाहिलीत किंवा विटाळ विध्वंस तर उघडून पाहिला तर त्या अग्रलेखांमध्ये त्या काळातल्या सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजकीय बाबींची समीक्षा केलेली असते उदाहरणार्थ एकोणीसशे पाच मध्ये ज्या वेळेस कर्जनने बंगालची फाळणी केली त्यावेळेस त्या ठिकाणी टिळक असे म्हणतात राज्य करणे म्हणजे सूड घेणे नव्हे वगैरे वगैरे अशा प्रकारचे अग्रलेख लिहून त्यात त्यांनी मथळा मांडलेला आपल्याला दिसून येतो पण असं असताना आताच्या वर्तमानपत्रामध्ये जो सगळ्यात क्लिष्ट भाग असतो जे तीन नंबरचं पेज असतं आणि ते फार किचकट तुम्हाला वाटतं जनरली ते जनरली सामान्य लोक ते वाचतच नाही जे या पेशाशी संबंधित असतात किंवा ज्यांना कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करायची आहे कारण जसं की आज एक शशी थरूरच आर्टिकल दिव्य मराठीकडे आलं दिव्य मराठी माझ्या घरी येतो आणि दिव्य मराठीमध्ये अनेक चांगल्या बाबींवरती प्रकाश टाकलेला असतो म्हणजे दर संडेला त्यांचा पॉझिटिव्ह थिंक म्हणून एक टाइम्स ग्रुपने डेव्हलप केलेला जे काही वर्तमानपत्र आहे त्यातून सकारात्मक गोष्टी कशा असाव्यात तुम्ही तुमच्या जीवनाचं प्लॅनिंग कसं करावं टाइम मॅनेजमेंट कसं असावं नैराश्यातून दूर कसं असावं मी माझ्या दोन्ही मुलींना सोबत बसून ते छोट्या छोट्या स्टोरी त्यांना सांगत असतो आणि त्या इन्स्पायरेबल असतात आणि त्यातून म्हणजे आपण नेमकं वाचायचं काय कारण जनरल पेपर जर का पाहणा पाहिला तर इकडं चोरी झाली तिकडं चोरी झाली वगैरे 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 नकारात्मक बाबी फार असतात आपण संशोधक म्हणून ज्यावेळेस एखाद्या वृत्तपत्राकडे पाहतो त्यावेळेस त्या काळातली वर्तमानपत्र आणि आताची वर्तमानपत्र याच्यामध्ये फरक आहे जाहिराती त्याही काळात असायच्या पण त्या विशिष्ट गोष्टींच्याच असायच्या आता सगळ्याच प्रकारच्या जाहिराती हे आहेत आणि ह्या जाहिरातींवरच पेपर त्या ठिकाणी चालतो त्या कालखंडामध्ये मात्र पेपर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या कमी होती कारण शिक्षणाचं प्रमाण कमी होतं पण जसं की आज प्रत्येकाच्या घरोघरी पेपर जातो त्या काळात मात्र प्रत्येकाच्या घरोघरी पेपर नव्हता जात ज्या वेळेस लोक अंत्यविधीला एकत्र येत असत किंवा फिरवी म्हणतो तिथं पेपरच सामुदायिकपणे वाचन होत असे मग बहिष्कृत भारत असेल मुकनायक असेल यांचं सामुदायिकपणे वाचन होत असेल आणि चळवळ कुठं चाललेली आहे स्वातंत्र्याचं आंदोलन कोणत्या वळणावर आहे कारण त्या काळात आज जसं की आपण बटन दाबलं की चॅनल बदलत आणि जाहिराती बदलत जगभरात काय सुरू आहे हे तुम्ही एका क्लिक वरती एका टच वरती एका राईट क्लिक वरती आपण पाहू शकतो त्या काळात तसं नव्हतं पण तरीही मुवमेंट चालले आपल्याला दिसून येतात म्हणून वर्तमानपत्राचे देखील आरकाईज असतात तुम्ही अकोल्याला जर गेला तर तिथं मातृभूमीचा आरकाईज आहे हिंदुस्तानचा आरकाईज त्या ठिकाणी अमरावतीला आहे दोन हजार अकरा मध्ये अकरा बारा मध्ये हितवाद नावाचे जे काही वर्तमानपत्र आहे त्या हितवाद नावाच्या वर्तमानपत्रांना त्यांना झालेली शंभर वर्ष पूर्ण झाली आणि म्हणून त्या शंभर वर्षाच्या निमित्ताने आपल्या असं लक्षात येतं की त्यांनी शंभर वर्षाचा ऐतिहासिक दस्तावेज काढलेला आपल्याला दिसून येतं आणि त्या त्या कालखंडात ज्या काही महत्वपूर्ण घटना होत्या त्या महत्वपूर्ण घटनांची माहिती आपणास त्या काळातून मिळते असं आपल्याला दिसून येते म्हणून वर्तमानपत्र हे देखील एक महत्वपूर्ण साधन इतिहास संशोधनाच्यासाठी भेटत कारण वर्तमानपत्रात त्या काळात ज्या काही घटना घडल्या त्याचे पुरावे ते असतात आणि वास्तविक पाहता वर्तमानपत्राचं लाईफ किती असतं तर तो एक दिवसाचा इतिहास असतो पण त्याचं संकलन करून ठेवलं तर तो खरा ऐतिहासिक दस्तावेज असतो कारण वर्तमानपत्र तुम्हाला जर काय उद्याचं का म्हणजे तुम्हाला दोन दिवसा आधीच दिलं तर तुम्ही ते वाचणार नाही कारण शेया बातम्या कोणी वाचत नसतात पण इतिहास संशोधकाच्या दृष्टिकोनातून जर का विचार केला तर खरा वास्तववादी 
जर का पुरा को तो नर बचा का होता कि डायरिया लिखुन ठेने की सवय होती आज काल मैं तुम्हारा काल परवा मटल कि तुम्हें टू डू लिस्ट बनवता का दर रोज टू डू लिस्ट मध्य तुम्हें को गोषी कराया हव्या प्लैनिंग बारह तास बारह तापी अपने एक दोन तीन चार को काम कराए ये नोंद कर काम कम्प्लीट जार जे कहीं सैटिस्फैक्शन मिलते फार महत्व तुम्हें अभ्यास करता तुम्हें जर का कि मैं आज ही पुस्तक वाचार फोन लेसन वाचार प्रिपरेशन कर कम्प्लीट तुम टार्गेट कम्प्लीट के सैटिस्फैक्शन मिलते शर्ट घेक्षा विकत घेक्षा ही मोट मन टू डू लिस्ट बनवा कालखंडा मध्य डायरिया लिखुन ठेने की सवय होती डायरी लिखने के मध्यम ज्यादा अवती भोवती घटना घड़ता अवती भोवती घटना घटना की नोंद तथा के लिए कहीं तरी मैं सोलह ऑगस्टला एक वीडियो बनला वीडियो मध्य मी हि स गोषी ची कथन के लिए पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेच रोजी भारत स्वतंत्र पंद्रह ऑगस्ट एक सत्तेच रोजी स्वतंत्र दिन मन अपन साजरा करो पंद्रह ऑगस्ट अपन भारत माता की जय मनता अफगानिस्तान मध्य तालिबानी लोकानी मात्र लोकशाही खून के मर्डर के लिए कस के सविस्तर चर्चा वीडियो मे अपने लक्ष्य डायरी हे एक ऐतिहासिक साधन अपने दिन मग जे का महापुरुष हो गए आता जर का डायरिया वाचल तो आता डायरिया मे तस दिस कारण आता डायरिया जे पी ए लिखित पे महत्वपूर्ण जे का व्यक्तिमत्व हो गए वास्तविक पता सामान्य मानूस देखी तो नायक कुटुंबा नायको व्यक्तिमत्वा नायको समूहा नायको मन अपना इतिहास अपन लिहाय है अपना इतिहास लिखने सा बाहर को सजग हो नोंदी जर का अपने दैनंदीन जीवन कर उपयोग निश्चितपने मुलाखती देखी अपने लक्ष्य देते कि मुलाखती इतिहासा संकलन लेखन के मांडनी कर व्यक्ति व्यक्ति जी का मांडनी के लिए स्व अनुभव के लिए स्व अनुभव जे अपना इतिहास लेखना सा मदद कर त्यानंतर पत्रव्यवहार हा देखी है वास्तविक पता तुम्हें जर का डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाव पंडित नेहरू ने लिखने जर का पुस्तक अभ्यास वाचल तो तुम्हारे लक्षा कि पंडित नेहरू ने तीन जी कहीं मुलगी होती हिंदू हिचाशी के लिए पत्रव्यवहार डिस्कवरी ऑफ इंडिया है कुछ लिखल तो हे पुस्तक अपने लक्षा देते कि अहमदनगर जे ज्यादा तुरुंग टाकने गेल हो तुरुंग बसन पुस्तका की निर्मित के लिए भारत का एक मोटा ऐतिहासिक ठेवा निर्माण वास्तविक पता मगे भारत एक खोज नावा सीरियल देखी दूरदर्शन वाली तिथु खाया अर्थान भारत की मांडनी का मग भारत में को संस्कृतियां होने गेल को लोकानी राज्य के तो सविस्तर वर्णन डिस्कवरी ऑफ इंडिया या पुस्तक के लिए अपने दसून पत्र व्यवहार हे देखी एक महत्वपूर्ण साधन अपने इतिहासा संशोधना चुन इतक नहीं तो ज्यास सफाटन स्टडी का जन्म कसा तो ऑटोमन ग्रामजी नावा एक यूरोपियन विचारवंत हो गए जी का आंदोलन उभी के लिए आंदोलन डायरी बंदून टेवली मन पराभूत का जलो अपल कुछ चुकल हे समीक्षा के लिए अपने दिशा देते ऑटोहन ग्रामजी ने जी कहीं डायरी लिखी अपने चुका का कारण अपन डायरी कि अपन जे कहीं पत्र व्यवहार करो चरित्र दिस पत्र व्यवहार आज काल पत्र व्यवहार हा कमी दिशा तो मग नवीन रिसोर्सेस को मग कारण आज काल डायरी को लिखित नहीं खड़ू का फैया संबंध कमी होता है पेना चाहिए परीक्षे का संबंध कमी होता है मग लिखना को मग नवीन संशोधन रिसोर्सेस को इंटरनेट है हमें यूट्यूब है हमें फेसबुक है हमें ट्विटर है हमें इंस्टाग्राम है कि अनेक जे का सोशल मीडिया है ये देखी भविष्या मदल एक रिसोर्सेस रह प्रश्न मित्रों निर्माण होते कि रेफरसेस घाये कश तुम्हारा ही महती है कि एखाद वीडियो की लिंक अच्छी कॉपी पु आर एल एड्रेस हा तथ नोंदता गला पाजे एखाद पैराग्राफ जर का लिखा अपन जस तस घू शक नहीं तो पैराग्राफ भाषे मध्य भाषांतर कर भाषांतर के मांडा नोट्स खाली लिहाय 
की सपोज दॅट डॉक्टर मानकर युवराज यांनी लिहिलेलं एखाद मराठी वाङ्मयाचा इतिहास आणि नंतर ते प्रकाशनाचं नाव आणि नंतर प्रकाशन वर्ष आणि शेवटी पृष्ठ क्रमांक अशा पद्धतीनं बिब्लोग्राफीची तिथल्या तिथं लिहावी लागते पण आधुनिक काळामध्ये ज्या वेळेस इंटरनेट किंवा नवे संशोधक तुम्ही याल त्यावेळेस तुमच्याकडे हे म्हणजे जसं की मागच्या वर्षी पाहिलं आपण की पाचशे पाचशे सातशे सातशे किलोमीटर लोक पायपाई फिरलेले आहेत आणि कित्येक लोक रस्त्यानं मरण पावलेले आहेत तर बरेच फोटोग्राफ बरेच व्हिडिओ व्हायरल झालेले आहेत पण त्याची नोंद आपल्याला संशोधन करताना घेता येईल का तर हो निश्चितपणे घेता येईल कशी घेता येईल तर त्याचा यु आर एल ऍड्रेस महत्वाचा असतो ज्या दिवशी ते अपलोड झालं त्याची नोंद करून घ्यावी घ्यायची असते ज्या दिवशी तुम्ही ते घेतलं त्याची डेट टाईम घ्यायची असते आणि इतकं जर का डिटेल्स तुम्ही दिलं भविष्यामध्ये इन दॅट केस जर काय ते त्यांनी डिलीट केलं रिमूव्ह केलं तुमचं त्या युट्यूब वरून फेसबुक वरून किंवा त्या फेसबुकच्या वॉल वरून पण तरीही त्याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवावा लागेल त्याचा प्रिंटआउट काढून ठेवावा लागेल अशा पद्धतीने जर काय तुम्ही त्याची मांडणी करत गेला तर निश्चितपणे आपल्याला असं लक्षात येतं की ह्या अशा पद्धतीने नवा इतिहास मांडण्यास उपयोग होत असतो होणार आहे आणि म्हणून येणारी पिढी ही टेक्नोफिश वर होणार आहे टेक्नॉलॉजी तुमच्या अवतीभोवती आहे सोबत आहे आणि म्हणून तुम्हाला त्या त्या पद्धतीनं इतिहासाची मांडणी करावी लागते संशोधनाची मांडणी करावी लागते मित्रांनो आजचा हा या व्याख्यानाचा शेवटची कडी होती मी आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो महाविद्यालयाच्या प्राचार्य या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा काळमे मॅडम तसेच या सर्टिफिकेट कोर्सचे संचालक डॉक्टर युवराज मानकर सर यांनी मला जी संधी उपलब्ध करून दिली तुमच्याशी संवाद साधण्याची त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी राहील धन्यवाद धन्यवाद सर आपण उलट माझ्या शब्दाला मान देऊन आपण या ठिकाणी तीन दिवस आपण सतत व्याख्यान केलं त्याबद्दल आपले जितके मानावे आभार तितके खऱ्या अर्थाने कमी आहेत विद्यार्थी बांधवांनी सुद्धा चांगली उपस्थिती या ठिकाणी दर्शवलेली आहे परंतु तंत्रज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे मध्ये मध्ये आवाजाचा आपल्याला खरं तर त्रास झाला आणि ते तितकं ते चालत असते आता इलाज नाही परंतु होत असते ह्या सर्व गोष्टीचा तर तुमचे परत आभार महाविद्यालयाच्या वतीने आणि व्यक्तिशाहीसुद्धा आणि परत सरांनी आपल्याला वेळ दिला बघून अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन आपल्याला या ठिकाणी केलेलं आहे त्याबद्दल सरांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि या ठिकाणी संपलेलं आहे असे आपल्या ठिकाणी जाहीर करतो धन्यवाद सर